একটা মানুষের মাথার উপর একটা বই কখনো কি বাবা মা এগুলো ভাবে না আমার বাবা মা তা ভাবে না যদি ভাবতো তাহলে স্কুল থেকে আসার পর বলতো যে তুমি কি আজকে স্কুলে সব পড়ালেখা পারছো এস ডাবলু করে নিয়ে গেছিলা বকা দিছে নাকি আমার বাবা মা সবসময় এইসব কথা বলে কখনো বলে না তুমি কি খুব ক্লান্ত আসো একটু খাও একটু রেস্ট নাও বলে যে এখনই তাড়াতাড়ি করে হাত মুখ ধুয়ে আবার পড়তে বসো আর বিকালে টিচার আসে সে যেতে যেতে সাতটা সাড়ে সাতটা এরকম তার কিছুক্ষণ পরেই মা আসে মা এসে বলে সব আজকে পড়েছো সবার কাছে বলি হ্যাঁ তারপরে তার কাছে পড়তে বসি পড়তে পড়তে নয়টা তারপর মা যায় মা ঘরে কিছু কাজ করে তখন আমি আবার পড়তে বসি পড়তে পড়তে যখন দশটা নয়টা দশটা এগারোটা বাজে তখন খুব ক্লান্ত হয়ে যায় ক্লান্ত হয়ে একটু খেয়ে তারপর আমি ঘুমাই সকালবেলা উঠে আবার একই রুটিন আমি এখন ফোরে পড়ি আমার মনে আছে যখন আমি শীতে পড়তাম তখন আমার রোল একবার পাঁচ হয়েছিল তো হওয়ার কারণে বাবা বাবা যখনই শুনছে যে আমার রোল পাঁচ হয়েছে বাবা সেদিন এসে আমাকে বাইরে পাঁচ ঘন্টা দাঁড়া করা রাখছিল আমার খুব খারাপ লাগছিল তখন যে হতেই তো পারে মানুষ তো ভুল করে তারাও তো করছে না সবসময় কি রোল এক হতে হবে এই যে বাচ্চাটার কান্না দেখলাম বেশ হৃদয় বিদারক রাইট মন খারাপ হওয়ার মতো তো এখন এই ভিডিও শেয়ার দিয়ে অনেকে বলবেন যে বাবা মা বাচ্চা কাচ্চাকে চাপ দিয়ে মেরে ফেলতেছে পড়াশোনা নিয়ে এত চাপ দেয় কিছু নাই তোমাকে ফার্স্ট হইতে হবে এমন কোনো জরুরত নাই একটা ক্লাসের কি সবাই ফার্স্ট হবে নাকি তারপর হচ্ছে যে এই ধরনের আলাপ শুরু হয়ে যাবে কিন্তু বিষয়গুলার যে এত সিম্পলিস্টিক না আরও কমপ্লেক্স সেই আলাপটা শোনা যায় না দুঃখজনকভাবে এই কারণে কথা বলবো এখন তো সেটা শুরু করার আগে এই এই বিষয়টার পারিপার্শ্বিক অ্যাসপেক্ট সব দিক নিয়ে কথা বলার আগে এই সাবজেক্টে আমি দুই বছর আগে একটা আলাপ করছিলাম সেই আলাপটা শুনে আসি তারপর অন্যান্য পারিপার্শ্বিক দিক টাচ করব বাবা মার যে দোষ দিয়ে তো লাভ নাই আমরা যারা ফেসবুকে ইংরেজি বাংলা স্ট্যাটাস দিয়ে এদের জন্য খুব কনসার্ন দেখাই বাচ্চাদের জন্য হ্যাঁ আমরা কি মার্চে মাসির জরুরত বেশি সেই বাবা মারটার চেয়ে কি আমরা সেই বাচ্চাটাকে বেশি ভালোবাসতেছি আমরা তো ওইজন কেয়ার রেলি সেই ছেলে বা মেয়েটা বা বাচ্চাটা জীবনে ভালো করলো কি করলো না কোথায় আসছে কোথায় গেছে আমরা কিন্তু ওইজন কেয়ার আমরা ওইজন কেয়ার ওইজন ডিল উইথ দ্যাম আমাদের কিছু আসে যেন তাতে ওই বাবা মাটাই কেয়ার করে বাবা মাটাই প্রতিনিয়ত সবচাইতে ভালো চায় ওই বাচ্চাটার ওই বাবা মাই এখন বাবা মারা কেন করে তাহলে সে আলোচনা আসে বাবা মা তো শত্রু না বাচ্চাদের এটার কারণ হচ্ছে দেশে অপরচুনিটি খুব অভাব এই দেশে ভালো করতে হইলে টিকে থাকতে হইলে এক্সট্রা অর্ডিনারি হওয়া লাগে এই যে সবাই কালকে একটু আগে একটা স্টাস দেখলাম একজন লিখছে যে এই দেশে মানে ইটস নেভার এ নাফ আর কি এই দেশে যত ভালো করুক তাও বাবা মা নাকি তুষ্ট হয় না বাবা মার তো কামড়াইছে তুষ্ট না হওয়ার জন্য এটার কারণ হচ্ছে এই দেশে আসলেই নাথিং ইজ এ নাফ এটার কারণ হচ্ছে এই দেশে অপরচুনিটি এত কম আপনার এই যে আমরা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন টেস্ট যেন দেয় ঢাকা ভার্সিটিতে যারা চান্স পাইছে বইটে যারা চান্স পাইছে ঢাকা এইসব ভার্সিটিতে চান্স পাওয়া শুনতে হইতেছে ইন্টারেস্টিং অবিশ্বাস্য মনে হইতে পারে বাট দ্য ফান ফ্যাক্ট ইজ ঢাকা ভার্সিটি বইটে এগুলোতে চান্স পাওয়া হচ্ছে এমআইটি হার্ভার্ডে চান্স পাওয়া হচ্ছে কঠিন এক জাস্ট কঠিন না কয়েক গুণ বেশি কঠিন এমআইটি হার্ভার্ডে অ্যাকসেপ্টেন্স রেট হইতেছে সেভেন পার্সেন্ট এইট পার্সেন্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাকসেপ্টেন্স রেট হইতেছে দুই পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট তো কোথায় এমআইটি হার্ভার্ড কোথায় ঢাকা ইউনিভার্সিটি তারপরও বাংলাদেশের মতো একটা ইউনিভার্সিটিতে এত এত কম্পিটিশান তো এটা তো বোঝা লাগবে যে এই দেশে কোনো অপরচুনিটি নাই যে দেশে এত কম্পিটিশান যে দেশে ভালো করতে হইলে ডাবল তিন গুণ এক্সট্রা অর্ডিনারি পারফরমেন্স দেখাইতে হয় যে দেশে বিসিএস দেওয়ার জন্য পোলাবান পাগল কেন কোনো চাকরি বাকরি নাই কোনো ভালো করার কোনো সুযোগ কোনো ধরা বাঁধার সুযোগ নেই যে আমি এরিয়ায় গেলেই সাকসেসফুল হবই কোনো ধরা বাঁধা এমন কোনো নিয়ম নাই বিসিএসটা দিলে একটু ধরা বাঁধা যায় বিসিএসে ঢুকলে একটু বলে দেওয়া যায় আগে থেকে সাকসেসফুল হওয়া যায় অন্যান্য কোনো জবের ক্ষেত্রে কোনো জব সিকিউরিটি নাই কোনো রাস্তায় জেমে বসে থাকা লাগে বিসিএস দেখে একটু সাইডে যাবে একটু বাংলোর মধ্যে থাকবে একটু নিরিবিলি লাইফ প্রাইভেট চাকরির মধ্যে সকাল বিকাল সারাদিন জ্যামে বসে থাকা আসা যাওয়া ওভার টাইম করা মানে কোনো মানুষের কোনো পিস অফ মাইন্ড নাই এই দেশে তো এই দেশে একটা বাচ্চা বাবা মতো দেখে বাবা মতো বাচ্চাটারে জানে এই বাচ্চাটা যদি ছোট থেকে এক্সট্রা অর্ডিনারি করতে ভাবে না উঠতে থাকে সে রেস থেকে পেছন পেছনে পড়ে যাবে এই দেশে এমন অপরচুনিটি অভাব এত কম্পিটিশান এটা সে তো আমেরিকাতে থাকে না তখন বাবা মা করে কি এই যে ক্লাস ওয়ান থেকে যে হ্যাঁ তুমি যদি ক্লাস ওয়ানে ভালো না করো একটা ভালো স্কুলে ভর্তি হতে পারবো না একটা ভালো স্কুলে ভর্তি না হলে একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে কলেজে ভর্তি হতে পারবো না একটা ভালো কলেজে ভর্তি না হতে পারলে একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারবো না মানে আগে থেকে সংকুচিত হয়ে যেতে থাকে অপরচুনিটিগুলো এখন যদি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট
যদি এমন হইতো যে কোনো হিট গান হইলে সে কি জানি বলে যে ইয়ে কোম্পানিগুলা বা পাবলিশিং লেভেলগুলা রেকর্ডিং লেভেলগুলা তাদের সাথে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ডলারের চুক্তি হবে সে যত ভালো করবে তত টাকা পয়সা পাবে তার লাইফ সেটেল তাইলে কিন্তু তখন যেমন এখন ক্রিকেটের পেছনে আগে কিন্তু ওই যে এটা একটা ভালো কথা মনে পড়ছে ক্রিকেট আগে কিন্তু বাংলাদেশে ক্রিকেট টিকেট কেউ খেলতো না এখন পোলাপান ফুল টাইম ক্রিকেট খেলে ছোটবেলা থেকে ইভেন বাবা মা দেয় অনেক বাবা মা ক্রিকেট খেলতে দেয় পুরোপুরি ফুল টাইম ছোটবেলা থেকে ছেলে মেয়ে দেখে কারণ এটা এখন একটা ভালো ইয়ে হয়ে গেছে ক্রিকেট উঠে গেছে টাকা পয়সা চলে আসছে এরিয়াতে সাকসেসফুল হলে টাকা পয়সা কামাই করতে পারবে ক্যারিয়ারের দিক থেকে সেটেল হতে পারবে বাবা মা এখন সুযোগ দেয় তো যারা বলে বেড়ায় যে বাবা মা হয়তো সে শত্রুর মতো আচরণ করে বাচ্চা কাচ্চাদের সাথে কেউ এখন তো শত্রুর মতো আচরণ করে না ক্রিকেটের ব্যাপারে তো শত্রুর মতো আচরণ করে না গানটা গাইতে গেলে কেন শত্রুর মতো আচরণ করে অথবা ওই যে অন্য একটা কিছু করতে গেলে কেন শত্রুর মতো আচরণ করে কারণ বাবা মা কনভিন্স না এই দেশে এগুলো করে তার ফিউচার নিয়ে তারা কনভিন্স না আপনারা তাদেরকে কনভিন্স করার জন্য যেই দেশ দরকার যেই রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেই সমাজ ব্যবস্থা দরকার সেই সমাজ ব্যবস্থাটা উপহার দেন না দেখেন না বাবা মার কি কামড়াইছে নাকি যে পোলা বন্ধু সারাদিন ধরে পিটায় কাঁধের মধ্যে পিচ্ছি কাঁধের পিচ্ছির কাঁধের মধ্যে এত দশ পনেরো জনের ব্যাগ ভরে দেওয়া দিন রাত্রে বিলে পিটায় বসা বাবা মার চেয়ে আপনি তাদেরকে তাদেরকে বেশি ভালোবাসেন এই যে তোমরা যারা পণ্ডিত ফেসবুক পণ্ডিত তোমরা কি তাদেরকে বেশি ভালোবাসো তো এইসব ফাঁ কথা বলে তো লাভ নাই অপরচুনিটি তো তৈরি করতে হবে যে দেশে অপরচুনিটি নাই এই দেশে তো এরকমই হবে কামড়া কামড়ি কাড়াকাড়ি এরকম তো এরকমই হইতে থাকবে তো এগুলো এগুলো বলে লাভ নাই ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক ইট থ্রু যে কি হইতেছে সমস্যাটা কোথায় সমস্যার গোড়াটা কোথায় এবং সে সমাধানটা কোথায় এই এগুলো নিয়ে ভেব ভাবতে না পারলে এগুলো নিয়ে কথা না বলতে পারলে সমস্যার সমাধান হবে না ফেসবুক ইংরেজি লম্বা লম্বা স্ট্রেস দিয়ে লাভ নাই তো গরম ছিলাম এখানে দেখা যেতেছে অ্যাপারেন্টলি কোনো কারণে আমার মনে হয় তখন কোনো ইংলিশ স্ট্যাটাস দেখছিলাম আর কি সব মানে খুব লেম লাগছিল দেখে সম্ভবত গরম হয়ে গরম ভাবে কথা বলছিল এনিওয়েজ তো এখানে একটা অ্যাসপেক্ট নিয়ে কথা বলছি একটা অ্যাসপেক্ট নিয়ে টাচ করছি যে বাংলাদেশে অপরচুনিটির অভাব থাকায় এত কম্পিটিশন এত বেশি কম্পিটিশন কারণ হচ্ছে অপরচুনিটি এত কম হয় এক্সট্রডিনারি ভালো কিছু না করলে বাংলাদেশ আপনি স্রোতে হারায় যাবেন যেই কারণে এক্সট্রডিনারি ভালো করার জন্য বাবা মারা বাচ্চা কাচ্চাদের চাপ দেয় কারণে এই বাবা মারা সাফার করছে এই দেশে এই দেশে এই বাবা মারা সাফার করছে লাইফ নিয়ে এরা দেখছে যে এরা মোটামুটি ভালো করেও কোনো পাত্তা পায় না দশ হাজার টাকা বেতন চাকরি খুঁজে পায় না খুব ভালো করে বিশ হাজার টাকা বেতনের চাকরি পায় না এক্সট্রডিনারি ক্লাসে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট একমাত্র যে সেও হয়ে কোনো রকমে হয়তো ভালো কিছু করছে যে সেকেন্ড থার্ড হয়েছে তারও হয়তো বা চাকরি পেতে জীবন বের হয়ে যেতেছে বা ভালো একটা চাকরি বা যেটা পাওয়া উচিত সেরকম কিছু একটা লাইফে করা করতে পারতেছে না এগুলো যখন বাবা মারা দেখে বড় হয়ে আসছে যখন দেখছে এই দেশের লাইফটা কীরকম তখন ওই টেনশন থেকে ওই প্যারা থেকে বাবা মা বাচ্চা কাচ্চার উপরে এগুলো করে কারণ বাচ্চা কাচ্চা তো আর জানে না যেমন আমার আমি যখন ছোটো ছিলাম আমার বাবা মা আমাকে পড়াশোনার জন্য চাপ দিচ্ছে তখন তো অনেক বিরক্ত হয়েছে খেলার সময় খেলতে দিচ্ছে না বাইরে দেখতেছি আমার বয়সী যারা খেলতেছে আমাকে আমার ইন্ডোর করে টেবিলে পড়ায় বসায় রাখছে তবে আমার একটা ভালো ভালো যেটা করতো পাশাপাশি যে আমি উনি বুঝতো যে আমি এখানে বসে বাচ্চারা বাইরে খেলতেছে আমার এখানে পড়ায় মন বসবে না তখন আমাকে করতে পোলা মনের শুধু এসে একটা বসা পড়ায় বসায় দিতো যেগুলো বাইরে আছে এগুলো সহ এনে টেবিলে বসায় দিত তোমরা সহ পড়ো তারপর একটা কুইজের মতো গেমের মতো করে কে কি একজন আরেকজন কে কত আগে শিখলা কি শিখলা পড়া ধরা এরকম একটু ফান হিসেবে রাখার চেষ্টা করতো ইভেন টাকা দিয়ে শুদ্ধ আমাদেরকে পড়াইছে আম্মা যে পড়লে টাকা পাবি সো ওনারা ওনাদের চেষ্টা সর্বোচ্চটুকু করছে কারণ ওনারা জানে এই দেশের চ্যালেঞ্জটা আমি কিন্তু তখন এই দেশের চ্যালেঞ্জ জানতাম না তখন আমার কাছে হইতেছে খেলতে পারলেই আমি খুশি কিন্তু এই খেলা যে আমার জীবনে শেষ পর্যন্ত কি বয়ে নিয়ে আসবে এবং সঠিক সময় সঠিক পড়াশোনা না করলে কি ক্ষতি হবে আমার জীবন আমার জীবনটা জলট পালট হয়ে যাবে এগুলো তো আমার বোঝার সামর্থ্য ছিল না আমার বাবা মা বুঝতো নারা দেখে আসছে ওনারা এই জন্য আমার সাথে জোর করছে একটা স্টেজ পর যখন আমি কলেজে উঠছি আমাকে কিন্তু বাসার বাইরে ছেড়ে দিয়েছে তখন তো আমার বাবা মা এসে আমাকে চেক করেন আমি পড়ি না পড়ি তখন তো ঠিকই রাত সারা রাত ধরে পড়তাম তো তখন আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং রিয়েলাইজেশন চলে আসছে যে আমার ভালো করতে হবে সো যতদিন পর্যন্ত এই স্টেজ সাথে আমরা না আসি ততদিন বাবা মার কাস্টোরিতে যতদিন থাকি তারা তাদের দায়িত্বটা পালন করার চেষ্টা করে নাও এখানে সেটা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে হ্যাঁ সেটাতে পরে আসতেছি আরও অ্যাসপেক্টগুলো কাভার করে নেই যে আরেকটা কথা যেটা আমরা বলা হয় বলে খুব শুনি যে ফার্স্টই হইতে হবে কেন ক্লাসের সবাই ফার্স্ট হবে না সেরা হইতে হবে না মোটামুটি তুমি ভালো করলেই হবে এইখানে এটা এখানে এখানে একটা মেন্টালিটি সমস্যা আছে বলে আমি মনে করি হ্যাঁ সবাই ফার্স্ট হবে না সত্যি কথা কিন্তু এই মেসেজটা বাচ্চাকে দিয়ে আমার মনে হয় না রাইট অ্যাপ্রোচ আমার মনে হয় আমি আমার মনে হয় যে এটা একটা ভুল অ
মানে এ স্পেসিফিক অর্জনে বলতেছে একটা ফ্যামিলির আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছে একটা ফ্যামিলিতে দেখা গেছে প্রাইভেট ভার্সিটিতে পড়ে ভাই বোন দেখা গেছে যে সবগুলোই প্রাইভেট ভার্সিটিতে পড়তেছে হয়তো একটা পাবলিকে পড়ে এরকম খুঁজে পাওয়া যেতে পারে অথবা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে সবগুলোই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে আবার যে ফ্যামিলির একটা হইতেছে বইটে পড়ে দেখা যাবে একটা বইটা পড়ে একটা ঢাকা ভার্সিটিতে পড়ে একটা মেডিকেলে পড়ে এটা আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি তো এটা একটা কালচারের ব্যাপারে যে এই ফ্যামিলিতে পড়াশোনার কালচার আছে যে ফ্যামিলিতে তোমাকে বেস্ট হইতে হবে ভালো করতে হবে এই কালচারের মধ্যে দিয়ে একটা পাত্রকে বড় করা হয় এই ইম্প্রেশন দিয়ে বড় করা হয় সেই বাচ্চাটা সেভাবেই বড় হয়ে ওঠে আর যে ফ্যামিলিতে মিডিয়োক্রিটির মধ্যে দিয়ে পড়া করা হয় সেই ফ্যামিলি সবগুলো মিডিয়োক্রিট কোর হয়ে বেড়ে ওঠে এর মধ্যে এক্সেপশন আছে এমন হইতে পারে যে একটা ফ্যামিলি সবগুলো হইতেছে পড়াশোনা ভালো করেন একটা বাচ্চা ভালো করে উঠে আসছে কোনো রকম নিজের প্রচেষ্টা এরকম এক্সেপশনাল কেস কিছু আছে বাট এগুলো এক্সেপশনাল কেস সো তার মানে হচ্ছে আপনি যে কালচারের মধ্যে দিয়ে বড় করবেন যে বাচ্চাটাকে যে মেন্টালিটি চিন্তা ভাবনার মধ্যে দিয়ে বড় করবেন সে কিন্তু সেভাবে বেড়ে উঠবে যে ইউএসএ কিছুদিন আগে কো কবি ও ব্রায়ান একটা এনএফএল খেলে ফুটবল বাস্কেটবল খেলে ও হইতে হচ্ছে মারা গেছে তো ও একটা কথা সবসময় বলতো যে মানে ও হইতে হচ্ছে লেজেন্ড ছিল বা ফুটবলে যেরকম মেসি টিসি মানে রোনালদো টোনালদো মানে অন্য লেভেলের লেজেন্ড ওই লেভেলের লেজেন্ড ছিল সে ইয়েতে বাস্কেটবলে তো সে তাকে ওরকম জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে তুমি সবসময় তো ভালো করার কারণ কিন্তু সে বলতো যে যে আমি সবসময় এমনভাবে খেলতাম যে আমি টুয়েলভ প্লেয়ার মানে আমাকে প্রতিদিন প্রমাণ করতে হবে আমি যদি আজকে ভালো না করতে পারি আমাকে সাইড বেঞ্চে বসে থাকতে হবে অথচ সে কিন্তু মানে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বেস্ট প্লেয়ার কিন্তু সেই মেন্টালিটি ফাইটিং মেন্টালিটি রাখতো যে আমাকে আরও বেস্ট হইতে হবে আরও বেস্ট হইতে হবে সো আমরা ভাবতেছি কি আমাদের ছেলে পেলে কি হইতেছে আশি নাম্বার পাওয়ার জন্য চাপ দিয়ে হইতেছে প্লাস পাওয়ার জন্য চাপ দিয়ে আমরা তার মেরে ফেলতেছি মানে আশি নাম্বার পাওয়া বিশাল বিগ ডিল এত নাম্বার পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যাওয়া দরকার না অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনি সারা পৃথিবীতে কিন্তু তেত্রিশ নাম্বারে পাঁচ মার্ক কোনো দেশে নাই বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার মতো ভারতবর্ষের দু একটা দেশ ছাড়া কোনো দেশে তেত্রিশে পাঁচ মার্ক নেই অদ্ভুত হাস্যকর একটা ব্যাপার ইউএসএতে পাঁচ মার্ক কতটা জানেন ষাট সত্তরে পাঁচ মার্ক তো তারপর আপনি যে কোনো দেশে যাবেন পঞ্চাশ ষাট পঞ্চাশ ষাট এগুলোতে পাঁচ মার্ক আমি যখন প্রথম ইউএসএতে আসছি আমি প্রথম ক্লাসের প্রথম পরীক্ষায় তিরাশি পেয়ে তো খুশি এবং হাইস্ট মার্ক ছিল এটা খুশি হয়েছে খুব অনেক নাম্বার পাইছি পরে দেখলাম আমি মাত্র পাঁচ মার্ক পাইছি গ্র্যাজুয়েট স্কুলে তিরাশিতে হয়েছে পাঁচ মার্ক তিরাশি কম পাইলে তিনের নিচে জিপিয়ে থাকলে আপনি স্কুল থেকে ড্রপড আউট হয়ে যাবেন সো তখন তো দুলে অনুরোধ পাল্ট হয়ে গেছে বলে কি এত খাটাখাটনি করে তিরাশি পেলাম বাংলাদেশে তো তিরাশি পেয়ে আসছি মানে বেস্ট করে আসছি এখানে তিরাশি এসে দেখি বেস্ট না কোনো রকম পাশ হয়েছে টেনে তো এইসব দেশে সত্তরে পাশ করা লাগে তো এইসব দেশে পোলাপন পাগল হয়ে যায় না এইসব দেশে আমাদের দেশে হইতেছে সত্তর আশি তুলে তুলতে পোলাপন চাপ দিলে ওরা পাগল হয়ে যায় আর এইসব দেশে সত্তর আশি তো পাশ মার্কের নিচে করলে তো ফেল তো অপরচুনিটি যে কথাটা বললাম এই কার এই দেশে সবাই কিন্তু এই পড়াশোনা লোডের মধ্যে দিয়ে যাইতে চায় না দরকার নেই এখানে অন্যান্য অপরচুনিটি আছে আপনি অন্যান্য এরিয়াতে যদি আপনার ট্যালেন্ট থাকে আপনি ভালো করার সুযোগ থাকলে আপনি কেন ভালো করতে পারবেন সুতরাং সবাই পাগল হয়ে পড়াশোনা নিয়ে পাগল হওয়ার কোনো দরকার নেই বাংলাদেশে কিন্তু সেটা নেই আপনি বাংলাদেশে পড়াশোনা ছাড়া আর অন্য কোনো এরিয়া নেই ভালো করার সুতরাং আপনার এই এই আপনার এটা সামর্থ্য না করলে হলো ঠেসে হইলো বাবা আপনাকে এই এরিয়াতে আপনার চিপ্পা ভালো করানোর চেষ্টা করে বাংলাদেশে কিন্তু মাস্টার্স হচ্ছে মিনিমাম অ্যাডভান্স ডিগ্রি যেটা বলা হয় মাস্টার্সকে বাংলাদেশে কিন্তু মাস্টার্স অ্যাডভান্স ডিগ্রি না বাংলাদেশে মাস্টার্স বেয়ার মিনিমাম আপনি মাস্টার্স না করলে চাকরি পাবেন না আমরা অনার্স করার পর মাস্টার্স করুন ওটা ভাবতেই পারি না মানে অনার্স মাস্টার্স এগুলো হইতেছে ডাল ভাত এটা তো মিনিমাম আমাদের করতেই হবে আর এসব দেশে কিন্তু ইউনিভার্সিটি তো লেভেল পর্যন্ত মানুষ পড়াশোনা করে না সেভেন্টি পার্সেন্ট মানুষ ইউনিভার্সিটিতেই যায় না প্রচুর ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ফার্স্ট জেনারেশন তাদের পুরো জেনারেশনের মধ্যে ফার্স্ট কেউ হাই স্কুলে পড়তে গেল সো কারণ এই দেশে পড়াশোনাটাই একমাত্র হইতেছে মোটামুটি ভালো জীবন মান নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য পড়াশোনাটা একমাত্র রাস্তা না অসংখ্য রাস্তা আছে সো তার এই কারণে সবাই ইউনিভার্সিটিতে পড়া না ইউনিভার্সিটি পড়লে মাস্টার্স পিজি তো দূরের কথা এটা অ্যাডভান্স ডিগ্রি যেটা বলে সো এই যে পার্থক্যটা যে অপরচুনিটির অভাবের কারণে এরকম পুরো বিপরীতমুখী চিত্র এবং যে কারণে বললাম যে এইসব দেশে হইতেছে সত্তর পাঁচ মার্ক ষাট পাঁচ মার্ক বাংলাদেশে কোথেকে তেত্রিশ আসলো পাঁচ মার্ক তো ব্রিটিশরা যখন আসছিল ব্রিটিশদের পাঁচ মার্ক ছিল পঁয়ষট্টি যেরকম বললাম সত্তর ষাট করে পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে তো ব্রিটিশদের ছিল পাঁচ মার্ক পঁয়ষট্টি কিন্তু বাংলাদেশের এত পঁয়ষট্টিতে পাশ করবে না ওরা যখন আসছে এখানে সব তখন পড়াশোনা নিরক্ষর ছিল বেশি তাদেরকে পাস করানোর জন্য অর্ধেক পঁয়ষট্টির বত্রিশ দশমিক পাঁচ নাম্বার নির্ধারণ করা হয়েছিল পাঁচ মার্ক এ
অভাব আছে ঘাটতি আছে সমস্যা আছে আমাদের বাবা মারা তো বাচ্চা কাচ্চারে ভৃত্তির মতো ট্রিট করে স্লেভের মতো ট্রিট করে যে জন্ম দিছি তোর এখন তোর লাইফের সব অ্যাসপেক্ট হইতেছে আমার তুই কেমনে উঠবি কেমনে বসবি কেমনে খাবি কেমনে হাঁকবি কেমনে মুদবি সব আমার কথা মতো হল লাগবে আমি জন্ম দিছি না তো তোর মালিক তো আমি এখন বাচ্চারে দিয়ে এমনভাবে বাসার কাজ করায় এমনভাবে কথা বলে এমনভাবে অর্ডার করে যে তুই আমার কথা না শুনে যাবি কুই তুই তোরে জন্ম দিছি আমি আমি হইতেছি তোর মালিক আমি তোর খোদা এরকম একটা মেন্টালিটি কিন্তু আমাদের আছে আর সভ্য দেশে বিদেশে কিন্তু আপনি বাচ্চার উপর কোনো অত্যাচার অবিচার করলে টর্চার করলে বা বাচ্চার সাথে খারাপ ব্যবহার করলে তারা যদি মনে করে যে বাচ্চা আপনার কাছ থেকে প্রপার ইয়ে পাচ্ছে না প্যারেন্টিং পাচ্ছে না কিন্তু এখানে কিন্তু সরকার এসে বাচ্চা তুলে নিয়ে চলে যাবে নিয়ে সরকার সরকারের কাস্টডিতে রাখবে এবং আপনার কাছ থেকে মাসে মাসে বিল নিবে যদি তুমি বাচ্চা চালানোর টাকা দাও বাচ্চা তোমার কাছে রাখবো না তুমি বাচ্চা পালার যোগ্য না তুমি বাবা মা হওয়ার যোগ্য না আমি আমার প্রফেসর কেউ দিন দেখতেছিলাম যে তার ছেলেকে হইতেছে আমাদের অফিসে গ্রুপ মিটিংয়ে নিয়ে আসছে তো সেখানে সে বসে আছে তো তাকে বলতেছে যে তুমি এটা করতে পারো বলে আবার পরে ইমিডিয়েটলি বলতেছে যে আমি এটা করতে হবে সেটা তোমাকে বলতেছি না তোমার ইচ্ছা যা করার কি করবা করো তুমি আমি তোমাকে অপশন দিলাম আর কি যে এটা চাইলেও করতে চাইলে এটাও করতে পারো আর কিন্তু তোমাকে বলতেছি না এটা করতে হবে সো এটা হচ্ছে তাদের মেন্টালিটি এক ছোটো বাচ্চাকে বাবা মা কি করবে বলার সময় এভাবে করে ইয়ে করে যে আমি তোমার দাসের মতো ডেট করতেছি না যা আমার কথার বাইরে যেতে পারবো না আমি জাস্ট অপশন দিলাম তোমাকে সো এইভাবে ভাবা এইভাবে চিন্তা করা এই এগুলো নিয়ে অনেক কথা বলছি সভ্য দেশের সাথে অশুভ দেশের পার্থক্য আমাদের সাথে তাদের মেন্টালিটির পার্থক্য এত আকাশ পাতাল এত দিন আর রাত এগুলো দেখে আমরা অবাক হই এগুলো দেখি দেখে আমরা এগুলো আর রিপিট করতে পারি না আমাদের পার্সোনাল লাইফে কারণ আমরা এমন কালচার মধ্য দিয়ে বের হয়ে আসছি আমাদের পক্ষে সম্ভবই না এরকম করে ভাবা এরকম করে আচরণ করা চেষ্টা করা পারি না আমরা অশুভ অশুভ্র মতোই আচরণ করবো সো এই কালচার যারা মানুষ তারা তো বাচ্চা কাচ্চার সাথে যেটা বললাম স্লেভের মতো আচরণ করা তো এই সমস্যাটা আসলে একটা কালচার অসমস্যা এখানে স্পেশালি বাবা মা বাচ্চাকে ভালোবাসে না পড়াশোনা নিয়ে তো চাপ দিচ্ছে বা বাচ্চার কোনো কিছু নিয়ে এই ব্যাপারটার এই মেন্টালিটিটা এটা আরও অনেক গভীরে প্রথিত এটা আরও অনেক গভীর সংস্কৃতিতে প্রথিত এটা শুধু বাচ্চা কাচ্চার সাথে না অফিসেও করা হয় যারা একটু ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা থাকে তারা অধস্তনদেরকে ভাবে যে দাস সো এই মেন্টালিটি এই পরি কালচার মধ্যে দিয়ে আমরা বড় হয়ে আসছি কালচারটা চেঞ্জ করা উচিত এবং বাবা মারও সেটা করা উচিত কিন্তু যেটা বললাম যে এই কালচারের মধ্যে একমাত্র বাবা মাই সবচাইতে বেশি বাচ্চাকে ভালোবাসে সুতরাং বাবা মাকে নিয়ে কনসার্ট হওয়ার কিছু নাই আপনার যে ওই বাচ্চার বাবা মাই তাকে নিয়ে বেশি কনসার্ট এবং বেশি কনসার্ন বলেই তার ফিউচার নিয়ে কনসার্ন বলেই তারা বাচ্চার সাথে এরকম করে নাও এটা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলে অনেক সময় বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যায় অনেক সময় সেটা নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যেরকম গড়পর আলোচনা দেখি যে আমাদের বাচ্চা কাচ্চা থেকে বাবা মারা মারা ফেলতেছে ইয়ে করে পড়াশোনার চাপ দিয়ে মানে বাবা মারা মনে হচ্ছে শত্রু বাচ্চা কাচ্চার মানে এটার মতো হাস্যকর মার চেয়ে মাসির দরদ বেশি ফেসবুকের মধ্যে আসে লাফালাফি আপনি আপনি আপনার বাচ্চার স্কুল কলেজে পাঠেন না আপনি আপনার বাচ্চারা খেলতে চায় খেলার মধ্যে লাগিয়ে রাখেন তারপর তিরিশ বছর পর দেখা করে নেয় সামার সাথে আপনার বাচ্চা কোথায় আছে কি করতেছে বাংলাদেশের মধ্যে কি ফিউচার তার হয়েছে সো হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা এক্সেসিভ চাপ দেওয়া হয় তৈরি হয় সেটা নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি তবে সেটার আমরা এটারে দোষারোপ না করে বাবা মাকে দোষারোপ না করে আমরা কজকে নিয়ে কথা বলতে হবে রোগের সিমটম নিয়ে কথা না বলে রোগের কজ নিয়ে কথা বলতে হবে রোগের এই স্কজটা হইতেছে এই দেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তন করতে হবে এই দেশকে সভ্য করে গড়ে তুলতে হবে এই দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হবে আনএমপ্লয়মেন্ট কমায় নিয়ে আসতে হবে অপরচুনিটি বাড়াইতে হবে সব মানুষ যেন চাইলে ফ্লারিশ করতে পারে এই দেশে এই দেশে তো মানে ফ্লারিশ করার তো কোনো সুযোগ নেই দাসের মতো জীবনযাপন করতে হয় তেলবাজি চামবাজি করে এগুলো বন্ধ করে কারো প্রতিভা থাকলে সে ফ্লারিশ করতে পারবে কারো যোগ্যতা থাকলে সে ফ্লারিশ করতে পারবে এবং শুধুমাত্র পড়াশোনার রাস্তা দিয়ে ফ্লারিশ করতে পারবে কোনো রাস্তা নাই এই পরিস্থিতি কালচার যদি না বদলাইতে পারেন তাহলে বাবা মা অপারগ হয়ে বাচ্চা কাচ্চার সাথে এরকম আচরণ করবে শুধু শুধু বাবা মাকে তো সব করে লাভ নেই আপনি বাবা মার চেয়ে বেশি তার বাচ্চাটাকে ভালোবাসেন